আচ্ছা তাহলে আমরা খুব দারুণ একটা পিএইচডি থেকে আমরা অনেক কিছু শিখছি তাই না রেহান যে আমরা এই পিএইচডিটা শুরু করেছিলাম তো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু পিএইচডি টু এইচটিএমএল তো সবাই দেখিয়ে দেয় শেষ করে দেয় এরকমই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কি যে এই প্রতিটা বিষয়গুলো কিভাবে খুঁটিনাটি বিষয়ে সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় সুন্দরভাবে কোট করা যায় প্রফেশনালি প্রজেক্ট সাজানো যায় তারপরে কতটা স্ট্যান্ডার্ড কোডিং কোট করে এই কাজগুলো করা যায় হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন সময়ে ধরো মিক্স সিট আপ তারপরে বিভিন্ন এই যে ধরো এখানে ক্লিক করলে একটা পপ আপ আসবে এখানে ক্লিক করলে ফিল্টারিং হবে ভিডিও আসবে অডিও আসবে তারপরে সুন্দর সুন্দর কিছু ইফেক্ট দেওয়া সে হবার করলে আসবে নিচ থেকে উপর থেকে বিভিন্নভাবে তাই না তারপরে বিভিন্ন ক্যারোজেলের ব্যবহার বা স্লাইডারের ব্যবহার এই সব কিছু আমরা অ্যাপ্লাই করে শিখেও ফেলছি কিভাবে সুন্দরভাবে এটা করা যায় পাশাপাশি আমরা একটা পিএইচডি টু এইচ টি এম এলও করছি তো খুব প্রফেশনালি আমরা এই প্রজেক্টটা করতেছি তাই না রায়হান আচ্ছা আর আমরা এই সব কিছু কিন্তু ফ্রিতেই সবাই সবার জন্য দিয়ে দিয়েছি অনেকে মাঝে মাঝে নক দেয় একটু পিএইচডি টু এইচ টি এম এল বা এই ধরনের একটা প্রজেক্ট দেখান আমাদের তো ভাবলাম তোমাদেরও ওটা দেখাই পাশাপাশি যাদের হেল্প মানে দরকার তাদেরও দিয়ে দিই সেইভাবে এইখানে কিন্তু আমরা সব ভিডিওগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে প্রথম ক্লাসে কি দেখিয়েছিলাম মনে আছে যে একটা প্রজেক্ট কিভাবে সুন্দরভাবে সাজানো যায় আমরা যে যে প্রজেক্টটা করেছি এটা আমরা এই পর্যন্ত করেছি এইটা সাজানোর সুন্দরভাবে কি কি ফাইল নিতে হয় কিভাবে প্রজেক্ট সাজাতে হয় সেটা প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম পাশাপাশি প্রথম ক্লাসে আমরা এই হেডারটা বা এই মেনুটা বা এই এরিয়াটা কিভাবে সুন্দর করে করা যায় সেটাও দেখেছিলাম তারপরে ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম মনে আছে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে কিভাবে বুট স্ট্র্যাপের সিলাইডার তো আমরা ব্যবহার করতেই জানি অনেকে কিন্তু আমরা আমাদের মতো কোট করে ডিজাইন বানিয়ে তারপরে হচ্ছে বুট স্ট্র্যাপের যে ফাংশনালিটিগুলো আছে সেটা ব্যবহার করে সুন্দর একটা সিলাইডার বা ক্যারোজেল বানিয়ে ফেলা এটা দেখেছিলাম তাই না তারপরে পর্বে কি দেখেছিলাম মনে আছে তারপরে পর্বে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে এই অংশে এই যে যে কাজ সুন্দর কিছু ডিজাইন এখানে পজিশনের কাজ এই যে যে অ্যালাইনমেন্ট একেবারে উপর থেকে নিচে এক্সাক্ট মিডিলে রাখা তারপরে এইখানের যে কাজগুলো এইখানে কন্টেনারের বাইরে এই যে আমাদের যে কন্টেন্ট চলে গেছে সেই এই ইমেজটা চলে গেছে এটা কি কন্টেনারের বাইরে রাখা পাশাপাশি ওর পিছনে এই যে এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো কন্ট্রোল করা এগুলো দেখেছিলাম তাই না তারপরের পর্বে কি দেখেছিলাম মনে আছে ফিল্টারিং করা বা মিক্স সিট আপ কীভাবে ইউজ করতে হয় এটা কিন্তু আমরা সরাসরি করে দিয়েছি এরকম না একেবারে আমাদের মতো প্রথম কি ডিজাইনগুলো বানিয়ে তারপরে কিভাবে এই ফিল্টারিংয়ের কাজটা করা যায় মিক্স টাইপের কাজটা করা যায় এটা দেখেছিলাম তারপরে ক্লাস কি দেখেছিলাম মনে আছে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে এইটাকে ক্লিক করলে এই সুন্দরভাবে এরকম পপ আপ আকারে ভিডিও আনা অথবা ইমেজ আনা অথবা যে কোনো কিছু এভাবে আনা তারপরে পাশাপাশি সেটাকে আবার এরকম গ্যালারি আকারে ডিসপ্লে করা এইটা দেখেছিলাম তাই না সেই পর্বে আরও একটা জিনিস দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ইচ্ছা মতো আমাদের ডিজাইন করে তারপরে বুট স্ট্র্যাপের ট্যাপ ব্যবহার করে এই ধরনের ডিজাইন করা তাই না এটা দেখেছিলাম আচ্ছা আর গত পর্বে কি দেখেছিলাম ওই পর্বে আমরা এটাও দেখেছিলাম তাই না এই জায়গাটা ওই যে সুন্দর একটা স্ক্রলিংয়ের পিছনে ইমেজটা ফিক্সড হয়ে থাকছে আর গত পর্বে কি দেখেছিলাম এই যে যে সুন্দর কিছু ইফেক্ট দিয়ে আমরা একটা টিম মেম্বার সেকশন তৈরি করা এইটা তার পরের পর্বে দেখেছিলাম তাই না নাকি গত পর্বেই তাই না এই তো গত পর্বেই তাহলে এই ইফেক্ট দেওয়া এখানে সুন্দর কিছু ইফেক্ট দেওয়া তারপরে এই যে যে ব্লক সেকশনটা এটাকে সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা পাশাপাশি এখানে অটোমেটিক এই যে ব্র্যান্ডগুলো বা ইমেজগুলো বা লোগোগুলো স্লাইড হচ্ছে হ্যাঁ অটোমেটিক তার মানে একজন ক্লায়েন্টের যদি অনেকগুলো লোগো থাকে বা অনেকগুলো ব্র্যান্ডও এখানে অ্যাপ্লাই করতে চায় সেখানে সুন্দরভাবে করে দিতে পারে এটা করছে সো এই পর্যন্ত হচ্ছে আমরা এই গত ছয় পর্বে দেখেছিলাম তো এইটা আমরা প্রতিটা ক্লাসে এই প্রজেক্টগুলো সুন্দরভাবে করে 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 কাজ শিখে তারপরে অ্যাপ্লাই করে শিখেছিলাম তাই না আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের কি কাজ থাকবে বলো তো আমাদের এই ফুটার এরিয়াটা কমপ্লিট করা তো আমার ইচ্ছা ছিল আজকে আমরা এখানে দেখো এই যে যে অপশনটা এটার কাজ কি হবে ক্লিক করলে উপরে নিয়ে যাবে তার মানে স্ক্রলিংয়ের কাজ যেমন ধরো আমি যদি আমার একটা কাজ করা একটা ওয়েবসাইট ওপেন করি এখানে এই ধরনের একটা কাজ করা আছে তো এটা কিন্তু আমরা যে কোনো একটা প্লাগ ইন ব্যবহার করেও এটা করতে পারি বাট আমরা একটু যে কোয়েরি করা শিখবো হ্যাঁ 
जे क्यूरि किस कोड कि लिखते हैं ये तुम्हारे देखिए आबारों देखो ठीक है सवार जन एक हेल्प है जे क्यूरि कोड आसले कत सूंदर ये बोझा ये अप्लाई करा कत सहजे जे करा जाए ये जे क्यूरि शिखार पशापी तरह एखे अप्लाई करब बुझ अच्छा तो हमें जे क्यूरि कोडटा शिखा हो जाए जमन ये देखो कर क्लिक कर ले जाए शुद्ध जा देखो ऊपर इसे ये आरोप हाइड हो जाए देखो अब नीचे जो आसबा तक आब डिसप्ले हो क्षेत्र देखो ये क्योंकि जे क्यूरि दिए खूब सुंदर भाव जाए एमक मात्र कैक लाइन कोड लिखे ये क्षेत्र करा जाए तपर ये क्लिक कर ले इमेज कन्टेंटगुलो हमारे कन्टेंटे जो चाहिए से चले जा यजगुल जे क्यूरि दिए खूब सुंदर भाव जाते तो आज के एक द्रुत हम शेष कर दीब फुटार्टर कर नेक्स्ट दिन हमें जे क्यूरि प्रथम शिखब कोड क्य भाव लिखते हैं तुम्हारा देखिए आबाद देखो तपर हमें जे क्यूरि कोड कर चेषा करब हाँ ओके फाइन तेल चलो आज के क्लसटा शुरू करी बराबर मत एक प्रोजेक्ट फोल्डार नहीं आज के हमारे कतम पार्ट यीएचडी टू एस टी एम एल एस सेभेंथ पार्ट तमें सप्तम क्लस पीएचडी टू एस टी एम एल एस तो जरा एके बारे बिगिनार लेवल थे पीएचडी टू एस टी एम एल शिखते चाचार मन है खूब ही भलो एक अपरचुनिटी दारूण भाव कोड लिखते परा एवं क्ष यथार्थ भाव एप्लाई करार जो सो आशा करी सबाई खूब दारूण भाव उपकृत हबें अच्छा हमें ये धरो एक नाम दिल प्रोजेक्टर नाम दिए पुरो प्रोजेक्ट फोल्डर कथा ओपन करब एडिटरे एडिटरे ओपन कर निल आपनारा सब भिडियोगो जरा आज के क्लसटा देखें ये सब पे जाब डट कम स्लैश जी एम मुस्तिम बिल्ला लिखे सार्च दिले पीएचडी टू एस टी एम एल उथ बुडिस्टा फोर ये नाम एक प्ले लिस्ट आखने सबा पे जा फाइन अच्छा ताल्ला इंडेक्स फाइल ओपेन कर निल बराबर मत सी एस एस फाइल ओपेन कर नहीं कोड लिखार पाला तो फुटार अंश चले आसना तो फुटारे की एक बार एक देखे नहीं देखो ये खूब सीम्पल किस क्ज आई सीम्पल क्जर मध्य किस शिखब हाँ देखा जो कत सूंदर सुंदर जिन ये शिखार आज जमन धरो ये एक बैकग्राउंड देखते तैनात मेन कन्टेनर क्योंकि पर्त ख्याल विशेष का शिखार आज तुम देखो बैकग्राउंड शुरू कर साधारण भाव चिंता करते सहजे कारण हम आप जो कन्टेनारे मध्य कन्टेंटगुल रखब तक जो तुम शुद्ध ये जगह एक बैकग्राउंड दो शुदुम्र ये एप्लै तो बैकग्राउंड ठीक यान बा दिखे लागे तैना सो एक अद्भुत एकधरण क्ज जदि ये खूब सहजे करा जाए क्यों ना जानले जिस जे कारो पक्ष जटिल किस होते अच्छा और यही पास क्यों आखान शुरू कर तरपर थे एक बैकग्राउंड ओके फाइन तो हमें आप देखो प्रथम क्या लोगोटा सेव कर चलो लोगो सेव करी कि भाव करते हैं लेयार सिलेक्ट करारे क्लिक करी लेयारे चले जाब तैनात चोखे ऊपर क्लिक कर कन्फार्म हब तैनात सठीक लेयारे आना हाँ एखे क्लिक कर ले लोगोटा चले गोजेक्ट फोल्डर से प्रोजेक्ट फोल्डर से फर्मेटे बोल तो पी एन जी ते कारण की कारण लोगर पीछन थे बैकग्राउंड देखते है ना कि बुस तो नाम दिल लोगो फुटार को समस्या आ पी एन जी ते अवश्य सेव करते बैकग्राउंड देखा जाए ना सदा हो जाए तैना अच्छा फाइन तबारे पीएचडी फिर आनलम 
আচ্ছা ফাইন তাহলে লোগোটা সেভ করা হয়েছে এবার আমরা কাজ স্টার্ট করতে পারি তাহলে কাজ স্টার্ট করার সময় আমাদের কি মাথায় রাখতে হবে এইটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট তার মানে আলটিমেটলি কয়টা ভাগে ভাগ করতে হবে চারটা ভাগে তাহলে চারটা ভাগে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি তিন কলম নিয়ে ভেরি গুড তাহলে আমি ধরো একটা কলম নিলাম তাহলে আমাদের যেহেতু এটা একটা ফুটার তাহলে আমরা এই সেকশন নাম না দিয়ে ফুটার নামই একটা ট্যাগ আছে তাই না এই ট্যাগটা ব্যবহার করতে পারি নাকি আর আমি ধরো এখানে দিলাম ফুটার এরিয়া স্টার্ট এখানে কি ক্লাস নিতে পারি তাহলে ফুটার আমাদের কয়টা কলামে ভাগ করতে হবে মানে এক একটা হচ্ছে তিন কলম করে হবে তাই না তাহলে আমি তিন কলম করে নিয়ে করব ওকে তাহলে আমরা পরে তিন কলমগুলো পরে নিব আগে এইখানের কাজটা শেষ করি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এই কাজগুলো করার সময় সবসময় মাথায় রাখবা যে ক্লাসগুলো এমনভাবে নিবা যে তোমার এই এইগুলোকে বলা হয় এক একটা উইজেট কি বলে উইজেট তাহলে এই উইজেটগুলো এমনভাবে নিতে হয় যে কেউ যদি এই একটা উইজেট ধরে ধরো কথার কথা এখান থেকে একজন একটা এরকম উইজেট ধরে আর এক জায়গা নিয়ে বসিয়ে দিল তাও যেন ওই উইজেটটা পারফেক্টলি কাজ করে তুমি যদি কোর্ট যদি বিচ্ছিন্নভাবে করো একটার সাথে আর একটা জোড়া তালি দিয়ে একেবারে ওই কি বলে মানে যদিও কথাটা কেমন কেমন শোনাবে ধরো একটা তোমার জুতা ছিঁড়ে গিয়েছে তাহলে ওই যে মুসিরা জুতা সেলাই করতে করতে এইখান থেকে ওইখানে জোড়া তালি দিয়ে এমনভাবে করে পরে ওইটা আর কোনো কাজে লাগানো যায় না তাই না আচ্ছা তো এরকম যদি করো তাহলে তোমার ওই কোর্ট নিয়ে কিন্তু অন্য জায়গায় ব্যবহার করাটা কঠিন তো তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যে কোনো জায়গায় যদি উইজেট রিলেটেড কিছু থাকে সেটা একটা সাইড বারেও ব্যবহার হতে পারে যেমন ধরো এটা একটা সাবস্ক্রাইবার ফর্ম তাহলে এই ফর্মটা নিয়ে কেউ একজন সাইড বারে নিয়েও অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করতে পারে তাহলে যদি তোমার কোর্টটা পারফেক্ট না হয় তাহলে কিন্তু সে এটা এখান থেকে যে ওইখানে নিয়ে যাবে সেই সব আওলাই চাওলাই যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা মাথায় রেখেই আমরা করব তাহলে যেহেতু আমি বলছি ওটা একটা উইজেট তাহলে আমরা একটা প্রফেশনাল নাম দিতে পারি ধরো উইজেট নামে উইজেট নামে একটা ক্লাস নিলাম কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা তাহলে এই ক্লাসের মধ্যে আমরা কাজ করব তাহলে উইজেট নিয়ে ক্লাস নেওয়ার পরে আমাদের এখানে কি কি লাগবে আমাদের লোগোটা লাগবে আর এই সোশিয়াল আইকনগুলো লাগবে তাই না তাহলে আমার যেহেতু এখানে দুইটা অংশ একটা হচ্ছে লোগো অংশ আর একটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার আইকন তাহলে আমি এই উইজেটটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারি হ্যাঁ তাহলে ধরো আমি ভাগ করলাম এইভাবে একটা হচ্ছে ফুটার লোগো আর একটা নাম দিলাম কি বলো ফুটার সোশিয়াল বা তুমি শুধু সোশিয়ালও নাম দিতে পারো তা আমরা যেহেতু বা এখানে ফুটার লোগো না দিয়ে তুমি এইভাবেও দিতে পারো যে উইজেট লোগো উইজেট সোশিয়াল ঠিক আছে তাহলে আরও স্ট্যান্ডার্ড হলো এটা যদি কেউ অন্য জায়গা নিয়েও বসায় তাও ফুটারে কোনো মানে ফুটার নাম দিয়ে তার কোনো হেজিটেশনে ভুগতে হবে না তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে এইবার আমাদের এখানে কি করতে হবে লোগো সবসময় একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে রাখা উচিত কারণ অনেক ক্লিক করে সেই হোম পেজে যাওয়ার জন্য ট্রাই করে তাই না তাহলে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিয়ে নিলাম এর মধ্যে আমি একটা ইমেজ দিয়ে আমাদের লোগোটাকে চিনিয়ে দিতে পারি তাই না কি নামে রেখেছিলাম লোগো ফুটার তাহলে ওটাকে চিনিয়ে দিলাম আর এখানে একটা অল্টার টেক্স নিয়ে নিলাম আমরা কিন্তু এগুলো উপরে অনেক দেখেছি সো আশা করি একটু দেখে নিবা যদি সমস্যা হয় হ্যাঁ রায়হান ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে আমরা লোগো পেয়ে গিয়েছি এবার যদি মানে ওপেন করি তাহলে কি লোগো দেখতে পাবো বলো তো লোগো দেখতে পাবো খেয়াল করো লোগো দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভালোভাবে না কারণ এই হোয়াইটের সাথে অনেকটা মিলে যাচ্ছে তাই না আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে রাখতে পারি তাহলে আমাদের এখানে যে কাজগুলো করবো সেগুলো পারফেক্টলি দেখতে পারবো এখন তুমি চিন্তা করো ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি কিভাবে দিবা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিবা না এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিবা এখানে একটা ট্রিক্স ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা টোটাল এই অংশটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব টোটাল এই অংশটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ব্যাস তাহলে এইবার যদি শুধু এই অংশ দরকার হয় তখন ওই অংশটাকে একটা সিস্টেমে ভাগ করে শুধু এইটাই আলাদা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিব তাহলে কিন্তু আমার আর কোনো ঝামেলা করতে হলো না কথা বুঝছো তাহলে এর উপর যদি আমি একটা পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড উপরে আর এই অংশের জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম তাহলে দেখবে যে আলটিমেটলি তোমার কাজটা সুন্দরভাবে হয়ে গেছে তাই না বুঝছো তো আচ্ছা তাহলে আমরা তাহলে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা নেই তারপরে আমরা ওইটা দিয়ে দিব হ্যাঁ আর ওটা কিভাবে করে সেটা তো দেখবই তাহলে চলো আমরা সুন্দর একটা কি করি একটা এরিয়া নিয়ে নেই ফুটারের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের নিচের অংশ এখান থেকে আমরা ফুটারের জন্য একটা কমেন্ট করি ফুটার এরিয়া কমেন্ট করতে হয় কীভাবে মনে
स्टार स्लैश अच्छा एबार ओटा एप्लाई करब कथाएं टोटाल फोटारे मैं टोटाल फोटार ना फोटार नाम एक क्लस नहीं मन नहीं बैकग्राउंड दिए दिल अच्छा एब जो रिलोड दी तेल क्या है हाँ हमारे ओई बैकग्राउंडे चले आ लोगोटा कत चकचक कर तैना झकझक कर अच्छा फाइन तरह सोशियल मीडिया आईकनगुलो नीते है ये स्पेसिंग स्पेसिंग पर देखी आगे हमारे कन्टेंटगुलो बसाई तेल ये क्लस नहींजेट सोशियल एर मध्य हमें यूएल एल एन ए करते तैयार मन नहींएल एल आई ए आर हमें जेहेतु इ लागे कि लागे बोल तो आईकन लागे तेल एक बार आईकनगुल आई टैगटा नहीं निल बुझ तो सब चले आसमें धर एक फेसबुक तुम्हें एखन थे देखे देखे नहीं नि को आम रैंडमलि कयटा आज छा छा नाम दिए छा नहीं समस्या आ फेसबुक टूटार लिंक इन पिंटरेस्ट धर गिट यूट्यूब ओके फाइन एबार् रिलोड दी कि बोल तो हाँ ये पर पर आसना तेल एटार जो स्टाइल करते हैं तर मैं सी एस एस करते तई तो चलो कर फिली तेल की धरे सी एस एस करते उइजेट सोशियल ओके तेल उइजेट सोशियल मध्य जे यूएल आगो प्राय जगह करा लग से डिसप्ले फ्लेक्स क्योंकि एक कमन एक क्लस नहीं करते सो ये आर आलदा विषय जरा बुझ बा बुझे ता कर अच्छा एखे कि दीब बोलो डिसप्ले फ्लेक्स क्यों दीब मन आना ये क्योंकि आगे अनेक अनेक बारे यो देखिए सो देखे नहीं जो भूले जाओ अच्छा एखे कि दीब मार्जिन जिरो पैडिंग जिरो क्यों से मन आडिंग जिरो और कि करब हाँ एखे लिस्ट स्टाइल नान कर दीते फाइन एब जो रिलोड दे बस हमारे कन्टेंटगुलो पशापाशी चले आसे तैना अच्छा तरपे कि लगे एरपे हमें ये स्टाइलिंग करते हैं तैना य कलर दीते और स्पेस दीते मजखने तेल का धरब यूएल एल आई ए के तैना कलर दीते हम कि कलर आ देखे आस तो चलो इन्हें आसे ये कलर टा ना तो आईकनर कलर की दीब ये दिए दिल अच्छा ये एक स्पेस आर दस पिक्सल एक स्पेस दिल स्पेस दीते हम कि मन आसप्ले ब्लक इनलैन ब्लक कर देते तैना और कि करते पैडिंग दस पिक्सल दिए दिल समस्या आच्छा एब रिलोड दी हाँ चले आस त अच्छा एन होबार कर ले तो एक ही रकम लगे जो एक डिफरेंट कर देवा जाए तो सुंदर है मन है तैना तेल एक क्ज करते जो ये होबार हो तक धर एर अपिटी एक कमिए दी पॉइंट एट दिए दिल तो देखते भल लगे एक फील आस तैना ट्रांजिशन दिए दिल एक पॉइंट थ्री सेकेंड ओके फाइन ए रिलोड दिल ए एक फेड हो आस देखते खानिक भल लगस तैना अच्छा और एक क्ज करते चाहले रोटेटो कर दीते मन मन आना ट्रांसफर्म रोटेट गत पर्व देखे ये तैना थ्री सिक्सटी ओ ये आईते दीब हमें तो ए ते दिए फिलसी आईटा के घोरब तैना आई आई बोलते ही जेई टाइट है तो मना सा ना आई कॉन्ट है एक्जेक्टली तो हमारे ट्रांसफॉर्म रोटेट आई एर मोते दी दिलाम तो होले ए जोखोन अच्छा एर हो बट टाइट थाक और एक है ना टा ट्रांजिशन दी दिलाम ट्रांजिशन पॉइंट थ्री सेकेंड और आई के जे कौन घोरा बो ए जख होबर हो 
तक आई टा घूर बे आर नॉर्मली आई टा भावे ही थाक बे ताले हो बरे थ्री सिक्सटी दिए रखला बुस बुसी ना ओके ये रिलोड दिला मेटे मेनेटरी किसे सिलो ना तो देखा शुंदर जो ये यार की ऐसे आई गलो अंगुल गलो घूर से तो दरों लग से ताईना ऐसा ताले इखने अकोन ताले कास किंतु पे अच्छा एबार ऊपर नीचे स्पेस लग बे अखंड जेटा कोट दे पारो इखान ते के देख बाजे कोटोटा स्पेस है से अखंड तुम इस दिन मने करो जामी इखने टा मार्जिन दिए दे हमी एक टा इखने मार्जिन दिए दे दैट्स फाइन दिए दे पारो बट प्रॉब्लम क्यों होते पारे बोलो तो प्रॉब्लम जेटा होते पारे शेटा होते हैं जे जोखन मार्जिन दे हो बे तो खन किन्तु आमदर मने रखते हो बे बैकग्राउंड टा किन्तु पूरो जगह टा निये पावे तै ना ताहले आमर मार्जिन दिले की वो ही जेकने मार्जिन दिबो शेकने तो दी बैकग्राउंड दी ताहले वो ही मार्जिन दो अंकशे की बैकग्राउंड टा पाए पाए ना ताहले आमदर एकने अपुश्चो एक टा पैडिंग दी हैंडल करा उसी बुझी नहीं ताहले आम्रा ये विज़ेट टा के धोरे ताहले कौन जे क� अखोन अखोन देखो अमी जो दी अमी पौरोपोर्ती ते जे विज़ेट गुलो निबो इखने जे विज़ेट गुलो आसे शे गुलोर जोनो किन्तु अमी ये एकी नाम रख बो एकी नाम रख बो ताहले जेहतो एकी नाम रख बो ताहले अमी जो दी अखोन विज़ेट धोरे दे ताहले किन्तु पोत्तेक टा विज़ेटर मध्य जे उटा � ताहले तो एक क्लास दूर है शराब शरीर कराऊँ सी इतना ताई ना ताहले एक और नंबर जेटा कोते पारी एर मध्य एक टा नाम दे रखते पारी धरो विडजेट वन ताहले आमी शुद्ध शुद्ध जो दे एट धोरे दे ताहले ओन नो जगह किन्तु इफेक्ट आर पड़ लो ना बुझी नहीं अच्छा फाइन ताहले सालो आमी विडजेट वन के ध हमने सेब दी नहीं, सेब दिलाम। हैं, देखो, शुंदर करे, शॉप की जो होए गए से। खान जो देखे ना स्पेस लगे, लोगों ते टू स्पेस तक ले भालो होतो, ताले एक है ना उदित बारी। दौर मार्जिन टॉप, बीस पिक्सेल, बीस पिक्सेल बोलते हैं टू बीस ही है जबे। अच्छा, कास करे, लोगों ते दौरे दे। विजिट � तो शुद्ध मात्रो ए मार्जिन टे अप्लाई हो बे जोखन विज़ेट ओने रांडा रे थक बे की दिवो मार्जिन बॉटम दरो बीस पिक्सेल दी दो थाले टेस्ट पे नहीं नहीं है देखते बेश क्लीन लग्स अच्छा थाले ए बार हमरे ए सेलेंस टा पार करे फिली थाले एकोन आमदेर ए जायगा टा अलादा बैकग्राउंड लग बे तले एकों नम्र जेटा कोटे पारी उइजेट ओने आगे ए बैकग्राउंड टा दे। दरो आमी उइजेट ओने ए बैकग्राउंड टा किया से इटा। तले ए इटा अम्रा उइजेट ओने बोशिए दिलाम। बैकग्राउंड कार्टर दिए दिलाम। ओके? अच्छा इबा जो दी रीलोड दे। तले किया भे वालो तो लेकिन शुंदर भावे ए जगह टा बैकग्राउंड नहीं ह ताले तो वही गलो ताले कीपा पे कॉल आ जाते परे एनी आइडिया मतलब तो क्यों आइडिया नहीं हम आम्रा इटा आफ्टर बिफोर दिए करते पारी दरो आमी उइजेट वन रिलेटिव करे दिलाम दी ये जो दी उइजेट वन एक टा बिफोर बा आफ्टर यूज़ करी दरो आमी बिफोर नाम दिलाम तो आम्रा ये आफ्टर बिफोर नहीं बहु कास करे सी पोज जीरो राइट जीरो टॉप जीरो बॉटम जीरो ठीक है सर एक बार एक बैकग्राउंड दी दिलाम बुझार जोनो ताले अमी जो देखा बैकग्राउंड रेड दी ताले इटा कुथा ये अप्लाई होगे बोलो तो एक्जेक्टली तब मैं इटा ढेके जावे तो है ना ताई हाउस इतना देखो इटा ढेके गए सर एकोन एक्जेक्टली एकोन ये ये रेड आरो के जो दी मतलब जोर पूरे करा है तलो तो एम नी दी के सोला दबे तो ना है तालो बोलो तो ए दी के नी आज जो ना हम लोग की कोत्ते पारी अमी तो इनिस्पेक्ट करे देखे तो ना शवाई व्यापार्टा भालो भावे मतलब बिजुअली देखते पारे अमी इनिस्पेक्ट करे शवा शवाई के शवार जो ना शुभिद हो भेजे व्यापार्टा की 
আচ্ছা এখন ধরো আমি যদি এই বা দিকে নিতে চাই বা দিকে যাবে তাহলে কি করতে হবে রায়হান বলো তো লেফটে যদি মাইনাস করে দিই ভেরি গুড তাহলে আমি যত মাইনাস করব তত কিন্তু লেফট অংশটা লেফটের দিকে যেতে থাকবে তাই না যাচ্ছে তাহলে এই লেফট অংশটা দুনিয়ার বাইরে চলে গেলেও আমার কাছে যায় আসে আমি ধরো এখানে একটু বড় আকারে একটা সংখ্যা দিয়ে দিলাম ধরো পাঁচ হাজার পিক্সেল এর থেকে বড় সাইজের ডিভাইস হবে তাহলে কিন্তু লেফটে এবার ডিভাইস আমরা যদি এরকমভাবে স্ক্রল করে ছোট বড়ও করি তাও দেখো আমার কিন্তু একেবারে লেফটের ওই পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত হলেও কোনো সমস্যা নেই তাই না চলে গিয়েছে দেখছো কত মজার না তাহলে সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা অনেক জটিল একটা কাজ কত সহজে করে ফেলতে পারলাম তাই না দেখছো আচ্ছা তাহলে এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে এই যে যে অংশ রেটে তো ঢেকে গেল তাহলে এই ঢাকাটা কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে জেড ইংলিশ দিয়ে করা যেতে পারে অথবা এইখানেও সুন্দর একটা সলিউশন আছে আমরা যদি এই রাইট অংশ তো কোন বরাবর ছিল এই বরাবর তাহলে এইটাকে যদি আমরা একেবারে লেফট অংশ থেকে শুরু করতে পারি তাহলে তো হয়ে গেল তাহলে লাইফ রাইট থেকে যদি এইটাকে আমরা আমাদের যেখানে শুরু ছিল এই উইজেটটা তা লেফট জিরো কেন লেফট ওই যে মাইনাস করলাম রাইট যদি বলে দেই হান্ড্রেড পারসেন্ট তাহলে রাইট থেকে ঠিক যেখান থেকে ওই লেফটটা শুরু হয়েছে মানে রাইটের হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে কি এই যে যে উইজেটটা একেবারে রাইট অংশ থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পরে থেকে স্টার্ট হবে তাহলেই তো হয়ে গেল এটা একটা সলিউশন হতে পারে আর একটা সলিউশন হতে পারে যেভাবে ছিল ওইভাবে দিয়ে রেখে জেড ইন্ডেক্স দিয়ে কন্ট্রোল করা কি মনে আছে না তাহলে আমরা আমাদের কিন্তু সমাধান হয়ে গেল এখন কি করব জাস্ট কালারটা এখন ওইটার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানেও সেই একই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল তাই না দেখো এবার যদি রিলোড দেই জোড়া তালে কিছু দেখা যাবে দেখো কত গ্রেট এটা কাজ হয়ে গেছে এই আমি যখন থিম ফরেস্টে সর্বপ্রথম কাজ করি মানে সর্বপ্রথম আমার যে ডিজাইনটা অ্যাপ্রুভ হয়েছিল সেটা হচ্ছে এইটা তো এইটা এই ধরনের একটা কাজ ছিল তো এটা আমার জন্য একটু জটিলই লাগছিল বা কীভাবে কি করা যায় তো এই এই জিনিসগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা যেতে পারে আর কত মানে জাস্ট কয়েক লাইনের কোড আফটার বিফোর খুব মজার একটা জিনিস এখানে দেখো এই জায়গায় ওরকম একটা কাজ আছে এই যে দেখো এই কন্টেন্টটা এই কন্টেন্টটা কিন্তু কন্টেনারের মধ্যে তাই না আবার এই কন এই এই ডান পাশে বা পাশে দেখছো আবার এটাকে বের করে দেওয়া সো এইটাও কিন্তু ওই ওরকম একটা সমাধান দিয়ে করা না এইখানে বেশ কিছু বিষয় আছে যদিও এইটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে এখানে আরও একটা কাজ আছে যে এই যে যে জায়গাটা দেখো এটা হচ্ছে কন্টেনার বরাবর এই যে যে তুমি এখন মনে করতে পারো আমি একটা বর্ডার দিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল কিন্তু এর সাথে আবার এই অংশটা মিলানো বুঝছো সো এই ধরনের কাজের জন্য লাগে তারপরে ধরো আমি আরও একটা সেটাও থিম ফরেস্টে অ্যাপ্রুভ একটা আর একটা কাজ করেছিলাম সম্ভবত সি বিস একটা দেখি তো এখানে মেনুতে এরকম একটা কাজ করেছিলাম এই যে দেখো এই যে মেনু এটা কিন্তু মানে মজা খুব খুব আলাদা একটা ফিল আছে এই মেনুর মধ্যে তাই না এই যে যে কাজগুলো দেখছো এই যে যে এইখানে এই যে কোনা কোন কানা আবার এইখান থেকে কন্টিনারের বাইরে এইদিকে আবার এইভাবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আফটার বিফোর জানলে খুব দারুণভাবে হ্যান্ডেল করা যায় বুঝছো আচ্ছা চলো তাহলে আমরা পরে সামনে চলে যাই তাহলে কি খুব সহজে পারা যাবে না জিনিসটা তাহলে পরবর্তী উইজেটগুলো চলো করে ফেলি আচ্ছা এরপরে আমাদের পরের উইজেটগুলো কয় কলামের মধ্যে আছে ওই একই তাই না তিন কলম তিন কলম তাহলে আমরা তিন কলম নিয়ে ফেলি ডি ক্লাস কল এম ডি থ্রি তাই না আমরা কিন্তু এই এই সাইডটা পুরো রেসপন্সিভ কোডগুলো দেখব এমনকি আগে শিখে নিব যে কিভাবে রেসপন্সিভ কোড লিখতে হয় তারপরে করব আচ্ছা এবার আমাদের ওই সেম ক্লাস দিলাম উইট জেট উইজেট ওকে 
আচ্ছা আমাদের এখানে কি কি আছে দেখো উইজেটের একটা টাইটেল তাই না তাহলে আমি এই কন্টেন্টটা নিয়ে নিলাম এখানে আমাদের টাইটেলে বসাবো আঠারো পিক্সেল সাইজের তো আমি এখানে নাম দিলাম টাইটেল উইজেটের টাইটেল হ্যাঁ তাহলে এই টাইটেলের মধ্যে আমি আমার টাইটেলটা দিয়ে দিতে পারি অথবা চাইলে এইসের মধ্যেও নিতে পারো সরাসরি বা এর মধ্যেও এইস নেওয়া যেতে পারে ধরো আমি একটা এইস ফোর দিলাম আচ্ছা আর নিচে কি আছে জাস্ট কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন তাই না তাহলে আমরা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনটা নিয়ে নিই আচ্ছা এখন কন্ট্যাক্টটা আমাদের কিভাবে নিতে হবে ধরো তাহলে আমরা এখানে উপরে দিয়েছি কি টাইটেল তাহলে এখানে দিতে পারি কি কন্টেন্ট মানে উইজেটের টাইটেল উইজেটের কন্টেন্ট আর ক্লাস যেন অন্য জায়গায় মিলে না যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের কন্টেন্টগুলো নিতে হবে এখন এটা কিভাবে আছে জাস্ট পরপর লাইনে তাই না এটা আমরা চাইলে যেহেতু একটা অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস নামে একটা ট্যাগ আছে জানো তো তাহলে এই ট্যাগটার মধ্যেও নিতে পারি এই ট্যাক্টার মধ্যে নিলাম এখন এইগুলো কি আমাদের ব্রেক মানে ব্রেক করতে হবে তাই না তাহলে আমরা এখানে বি আর ট্যাগ ইউজ করতে পারি অথবা এটা পি নিতে পারি যদি মার্জিন প্যাডিং হ্যান্ডেল করতে হয় তাহলে পি নিয়েও করা যেতে পারে প্রতিটা এক একটা পির মধ্যে থাকলো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইবার যদি রিলোড দেই কোন ফাইল আছে এইটা না ও আমাদের আজকে এখানে সেভেন লিখে রাখি কোথায় টাইটেলে সপ্তম পার্ট আচ্ছা রিলোড দিলাম হ্যাঁ এই যে চলে আসছে তাই না ফাইন এখন এ স্টাইলগুলো করে নিলেই হয়ে যাবে তাই না তাহলে চলো স্টাইল করি আমাদের উইজেটের টাইটেল তাহলে এখানে একটা নাম দিলাম উইডজেট আমি কিন্তু কোনো ডিফাইন করছি না যে এটা ফুটারের উইজেট বলেছি কোথাও তাহলে যে জায়গায় এই উইজেটটা ইউজ করা হোক কেউ কনফিউজ হবে না উইজেট টাইটেল তাহলে এটার আমার ফন্ট সাইজ কত লাগবে এইস ফোর ফন্ট সাইজ আঠারো পিক্সেল আর কন্টেন্টের জন্য আমাদের স্টাইল করা লাগতে পারে এই জন্য আমরা কিনে নিলাম উইজেট কন্টেন্ট এখানে আমার ফন্ট সাইজ কত লাগবে চোদ্দো পিক্সেল কালার হচ্ছে এইটা এটাই এই কালারটা দেওয়া ছিল না ডিফল্টভাবে নাকি না এই কালারটা দেওয়া ছিল না তাহলে আমাদের এখানে কালারটাও নিয়ে নেওয়া উচিত আচ্ছা আর কি হবে ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ ডিফল্টভাবে চোদ্দ দিয়ে দেয় ছিল সো নো প্রবলেম আচ্ছা টাইটেলের সাইজটা কত ছিল নিয়ে নেই কালার সেম আর ফন্ট সাইজ আঠারো সেমি বোল্ড আচ্ছা তাহলে আঠারো কালার সেম আর ফন্ট ওয়েট সেমি বোল্ড বলতে ছয়শ তাই না আচ্ছা রিলোড দিই হয়ে গেছে তাই না এখন এখানে প্যাডিং দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে এখন দেখো এইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা উইজেটের উপরে নিচে সেম প্যাডিং এটা কিন্তু আরও একটা কাজ করা যায় আমরা জাস্টিফাই কন্টেন্ট দিয়ে ওইগুলো হ্যান্ডেল করতে পারি যাই হোক তো আপাতত ওই দিকে না যাই আমি ধরো উইজেটের সবার দেখো সবার উপরে সেম স্পেস নিচেও চালা আলাদা আলাদা তাহলে আমি যদি উইজেটটা ধরে শুধু উপরের স্পেসগুলো সেম করে দিই তাহলে তো নিচে নিচে অটোমেটিক কন্টেন্ট যে পরিমাণ বাড়বে সেই পরিমাণ নিচে নাম উঠবে তাই না তাহলে আমি ধরো এখানে দিয়ে এইবার আমি ফুটারে ধরতে পারি যে আমার ফুটারের উইজেটে এই পরিমাণ স্পেস হবে প্রত্যেকে তাহলে আমি ফুটারের মধ্যে ধরে ফুটারকে ধরে বলে দিলাম যে উইট জেট প্যাডিং টপ ধরো একশো পিক্সেল একশো পিক্সেল বেশি হয়ে যাবে সেভেন্টি দেয় আচ্ছা তাহলে হয়ে গেছে তাই না তো এইটাই আবার ই হয়ে গেছে কমে গেছে তাই না এটা একটা বেশি দরকার ছিল তাহলে ওইটা আমরা কারণ কি ওইটা ওইটা ই হয়ে গেছে কেন এরকম হয়েছে কেন কারণ আমরা এখান থেকে ফুটার ধরে উইজেট বলেছি তখন এর প্রায়োরিটি কম হয়ে যাবে এটা স্বাভাবিক না তাহলে আমাদের যদি এই ওইজেট ওয়ানের প্যাডিংটা একশোই রাখতে হয় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ফুটার যখন ফুটারের মধ্যে এই উইজেটটা থাকবে তখন ওর প্যাডিং টপ হান্ড্রেড পিক্সেল বুঝি নাই 
রেহান বুঝছো তাহলে দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু হয়ে গেল তাই না আচ্ছা এখন আর যদি কিছু করা লাগে করা যাবে না আচ্ছা ফাইন এখন ইসে এই প্রত্যেকের এখানে একটা স্পেস ছিল দেখছো টাইটেলে তাহলে আমরা একটা মার্জিন দিয়ে রাখতে পারি বিশ পিক্সেলের তাহলে কোথায় দিব এই যে আমাদের উইজেদের টাইটেলে বা এই সেও দিয়ে রাখতে পারি যেহেতু সবার মধ্যে টাইটেল কমান তাহলে আমি মার্জিন বটম বিশ পিক্সেল দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার রিলোড দিই আমি কিন্তু বারবার রিলোড না দিলেও পারতাম তাও যেন তোমরা ভালোভাবে দেখতে পারো এই জন্যই বারবার এভাবে দিয়ে দেখানো তাহলে এই অংশটা হয়ে গেল এবার আমাদের পরের অংশ তাহলে পরের অংশ তেমন কিছু নাই এখানে ওই একই টাইটেল শুধু এখানে একটা আইকন আর এটা হবে তবে এটা কিন্তু ই থেকেও আনা যায় লাইফ সাইড থেকেও আনা যায় টুইটারের ফিট বলে ফিট থেকে যাই হোক তা ওইটা আজকে আর দেখাচ্ছি না আমরা সরাসরি এমনি যেভাবে কন্টেন্ট আসছে সেভাবে রেখে দেই তাহলে আমাদের কি লাগবে বলো তো এই সেই মুইজের আর একটা লাগবে তাহলে আমি এটা কপি নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম চেঞ্জটা কোথায় হবে এই কন্টেন্টের এখানে তাই না তাহলে আমার এটার টাইটেল হবে হচ্ছে কি লেটেস্ট টুইটস তাহলে আমি লিখে দিলাম লেটেস্ট টুইট ঠিক আছে আচ্ছা ফাইন এবার এমন বানাতে হবে তা এমন বানাতে হতে হলে কি করতে হবে এখানে ইউএল এলআই নেওয়া যেতে পারে যেহেতু লিস্ট আইটেম অথবা তুমি চাইলে ইউএল এলআই নেওয়াটাই ভালো কারণ এখানে অনেকগুলো অনেক সময় আনা দরকার হতে পারে তখন ডিজাইন করতে সুবিধা হয় তাই না তাহলে আমরা এই অ্যাড্রেসের এইখানে আমরা একটা ইউএল নিয়ে নিই ঠিক আছে তো এইখানে ধরো আমি আর একটা ক্লাস নিয়ে নিলাম যে টুইট ফিট আচ্ছা আর এর মধ্যে কি লাগবে এল আই আর যেহেতু ফিট আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগও ইউজ করবো আর কন্টেন্টও ইউজ করবো তাই না আচ্ছা তাহলে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আই হবে হ্যাঁ আই হবে একটা আই নিতে হবে আর হচ্ছে কন্টেন্ট নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে কন্টেন্টটা আমরা এ এর মধ্যে নেই আর আইটাকে ছেড়ে দিই তাহলে আমি শুধু এখানে একটা আই রাখলাম ঠিক আছে আর এইখানে একটা কন্টেন্ট নিয়ে নিলাম এটা কিন্তু আফটার বিফোর দিয়ে ওই আইটা আমরা দিতে পারতাম মনে আছে না মনে আছে তো আচ্ছা তাহলে আফটার বিফোর দিয়ে দিলাম না সরাসরি দিয়ে দিলাম এখানে আমি কন্টেন্টটা দিয়ে দিলাম বুঝছো তো আচ্ছা এবার আমাদের ডিজাইন করার পালা তাই না তাহলে এখানে আমাদের দুইটা লাগবে দুইটা আছে না দুইটা আছে তাহলে আমি এখানে আমাদের টুইটার আইকনটা লাগবে তাহলে টুইটার আইকন কীভাবে নিব ফা ফা টুইটার ওকে ফাইন আচ্ছা এবার এলাইটা দুইটা হবে তাহলে আমি দুইটা এলাই বানিয়ে দিলাম বুঝছো এবার যদি রিলোড দেই তাহলে আমাদের কন্টেন্ট পেয়ে যাব হ্যাঁ দেখো এই যে কন্টেন্ট চলে আসছে সো এখানে অল্প একটু সিএসএস করলেই হয়ে যাবে তাই না আমরা একটু আগে যে ইউএল এলআই করেছি এখানে যা করেছি তাই করলেই হতো যাই হোক তো আমি আবার করি এখানে আর একটা উইজেট ধরো আমি এখানে একটা ক্লা মানে সিএসএস করি টুইটার ফিট আচ্ছা এখানে কি ক্লাস নিব কি দিয়েছি নাম বলো এই যে টুইট ফিট তাহলে টুইট ফিট ধরে এর মধ্যে এটাই হচ্ছে ইউএল এইভাবেও দিতে পারি যে ইউএলটা মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো লিস্টের নাম না মার্জিন জিরো মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো লিস্ট স্টাইল নান তাহলে আমাদের প্রায় শেষ ফাইন তাই না আচ্ছা এখানে ক্লিকা বলে একটা অপশন থাকলে ভালো হতো তাহলে সেইটা সেই ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে আমরা একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিতে পারি তাহলে এই দুই জায়গায় আমরা একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ বসিয়ে দিই বুঝছো তো এটা ক্লোজ হবে কোথায় এইখানে না এখন কিন্তু একটু স্টাইল করতে হবে কারণ অ্যাঙ্কর ট্যাগ যখন নিয়েছি তখন সিএসএস অ্যাঙ্কর ট্যাগের সিএসএসটা ডিফল্টভাবে নিয়ে নিবে তাই না 
তাহলে কাজ কিন্তু প্রায় হয়ে গিয়া আচ্ছা এখন দেখো যে তোমার কন্টেন্ট কিন্তু ওই আইকনের ঠিক নিচ থেকে এদিক থেকে চলে আসছে কারণ কি কারণ এভাবেই তো আসার কথা তাই না তাহলে আমরা এবার একটু সিএসএস করে এটাকে ঠিক করে ফেলি কি করব ইউএল এর মধ্যে যে এল আই আছে তার মধ্যে প্রথমে আই কে ধরলাম ধরো আই এর জন্য এটা উইথ ঠিক করে দিলাম তিরিশ জেলের তাহলে কি হবে বলো তো এবার যদি রিলোড দেই তাহলে আয়ের জন্য যতটুকু উইথ লাগে সেটা ওর মতো করে দিয়ে দিতে পারি আর হচ্ছে যে এইখান থেকে চলে আসার জন্য আয়ে না দিলেও হতো এতে দিলেও হতো সরাসরি দেখো এখান থেকে চলে আসার জন্য আমার কিন্তু হচ্ছে না মানে এর নিচ থেকে চলে আসছে কন্টেন্ট দেখছো তাহলে এটা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব বলো তো ইউএল এল আই এর মধ্যে যে এটা আছে তাই না এর মধ্যে যে এটা আছে এটাকে আমরা বলে দিলাম প্যাডিং লেফট ধরো কথার কথা থার্টি পিক্সেল তাহলে দেখি তো কি হয় তাহলে এল আইতে এইভাবে হবে তাই না এখন আমাদের এই দুইটার উইথ হাই ঠিকঠাক মতো অ্যাপ্লাই করার জন্য আর প্যাডিং অ্যাপ্লাই করার জন্য কি দেওয়া উচিত বলো তো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তাই না আচ্ছা ফাইন তাহলে এবার কিন্তু প্রায় আমাদের কাজ হয়ে গেছে তাই না এখন অল্প একটু মডিফাই করে দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এইবার আমাদের কাজ হবে কি বলো আচ্ছা তাহলে আমাদের কি অবস্থা হয়েছে এই অবস্থা এখন অল্প একটু কাজ করলে হয়ে যাবে তাই না রেহান আচ্ছা এখানে দেখো আমরা একটা কাজ করি এইখানে এইটাকে এই এই আইতে উইথ বা ইনলাইন ব্লক না করে শুধুমাত্র আমার এইখান থেকে যতটুকু সরানো লাগবে কতটুকু সরানো লাগবে বলো তো কতটুকু ধরো পঁচিশ পিক্সেলের মতো হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি প্যাডিং লেফট টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল আচ্ছা করে দিলে কি হবে বলো তো এখন নর্মালি প্যাডিংটা কিন্তু ও নিয়েছে যে এখান থেকে এদিকে আসছে এখন যদি কোনোভাবে একে উপরে উঠিয়ে দেওয়া যায় মানে এর পাশে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু হয়ে গেল তাই না তো এই পাশে নেওয়ার জন্য ফ্লট মনে আছে না ফ্লট তাহলে আমরা আইতে ধরো ফ্লট লেফট ইউজ করলাম এবার যদি ফ্লট লেফট ইউজ করি তাহলে ফ্লট দিলে কি হয় নিচের এলিমেন্টটা উপরেরটার পাশে চলে আসে তাই না এখন ইনলাইন ব্লকের উপর আবার ফ্লট ঠিকঠাক কাজ করে না মনে আছে না তাহলে আমরা ডিসপ্লে কি করে দিতে পারি ব্লক ডিসপ্লে যদি ব্লক করে দেই আর আইকে যদি ফ্লট লেফট করে দেই তাহলে দেখো এই যে আমাদের চলে আসছে তাই না আচ্ছা এখন কি আছে ওই আর একটু উপরের দিকে দিলে ভালো হতো তাহলে আমরা একে যদি আর একটু উপরের দিকে উঠানো লাগে তাহলে তাও উঠাই দিতে পারি অথবা আইকে একটু নামিয়ে দিতে পারি তাহলে চলো দেই তাহলে এতে ধরো আমি একটা মার্জিন টপ মাইনাস পাঁচ পিক্সেল বা কিছু মানে যেটুকু লাগে এভাবে দিয়ে নিলেই হয়ে গেল তাই না অথবা আইতেও দিতে পারি প্যাডিং টপ দশ পিক্সেল বা কিছু মানে যেটুকু তোমার লাগে হ্যাঁ আচ্ছা তো ধরো আমাদের পাঁচ পিক্সেলের একটা প্যাডিং আইতে দিয়ে রাখি প্যাডিং টো ফাইভ পিক্সেল বুঝছো আচ্ছা এবার আমাদের অ্যাঙ্করের কালারটা কেমন লাগবে অ্যাঙ্কর ট্যাগের এই কালারই লাগবে তাই না যদিও এখানে অ্যাঙ্কর ট্যাগ মেন্ডেটরি ছিল না তাও আমি দিলাম যে ফিডে ক্লিক করে যদি কেউ ফিড দেখতে চায় এই ধরনের কাজগুলো এভাবেই করতে হয় আচ্ছা তাহলে কালার দিয়ে দিলাম আমরা বুঝছি না আচ্ছা এবার যদি রিলোড দেই হ্যাঁ ফাইন লুকিং গুড তাই না আচ্ছা এবার এখানে একটা স্পেস দরকার তাহলে আমরা এই স্পেসটা কোথায় দিব বলো তো আমরা টোটাল এ লাইতে দিব মনে আছে না কারণ আমার দুইটা এ লাইয়ের মধ্যে তাহলে আমি ধরো মার্জিন বটম পনেরো পিক্সেলের একটা মার্জিন দিলে পনেরো পিক্সেল বোধ হয় একটু বেশি দেখাবে একটু দিয়ে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে তাই না দেখছো তাহলে এইখানে আমরা যদি নিজে প্যাডিং নিয়ে রাখতাম তাহলে এখানে বড় হয়ে যেত কিন্তু এখানে এখন দেখতে কত সুন্দর হয়েছে তাই না সব কিছু মিলায় ওকে তাহলে আমাদের এই অংশটাও হয়ে গেল এখন আমাদের কাজ কি এই অংশটা এই অংশটা ডিজাইন করা নিউজ লিটার তাই না নিউজ লিটারে এখানে কিন্তু শুধু মজার একটা কাজ আছে এই আইকনটা বসানো হ্যাঁ এখানে আমরা মজার একটা কাজ দেখবো চলো যাই আচ্ছা এখানে এবার আমাদের আর একটা উইজেট তাহলে নিতে হবে তাহলে আমরা সেম জিনিস আর একটা ডুপ্লিকেট করে নিলাম এখানে একটা কমেন্ট করে রাখি রেহান সমস্যা হচ্ছে তাহলে এখানে 
আমরা নিলাম এখন এই ইউজিটের মধ্যে কি কি লাগবে বলতো টাইটেলটা লাগবে কন্টেন্ট লাগবে আর নিচে একটা সাবস্ক্রাইবার ফর্ম লাগবে তাহলে আমরা টাইটেলটা রাখি আর কন্টেন্টের মধ্যে কন্টেন্টটা রাখি আচ্ছা তাহলে কন্টেন্টটা কি নিতে হবে কন্টেন্টটা নিয়ে আসি এগুলো কিন্তু ডাইনামিক করা যায় যেন মেল সিম্পের ব্যবহার বা এগুলো জানলে আসলে এর মধ্যে অনেক কিছু শিখার আছে তো ওইটা দেখাতে হলে আবার আলাদা একটা ক্লাস নিতে হবে ও মেল সিম দেখাতে হলে বেশ সময় লাগবে যে এখানে তোমার ক্লিক করবে আর সাবস্ক্রাইবার দিয়ে ইনফরমেশন তুমি পাবা আচ্ছা যাই হোক এইখান থেকে এখন আমরা এই কন্টেন্ট নিলাম ওকে ফাইন আর হচ্ছে আমাদের এটা লাগবে একটু দেখে আসি কি হয়েছে রিলোড দিই যে কন্টেন্ট চলে আসছে শুধু এবার ফর্মটা এই মানে ইনপুট ফিল্ডটা নিয়ে এরকম সাবস্ক্রাইবারদের মতো এরকম বানিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তাই না আচ্ছা তাহলে এটা আমরা নেওয়ার জন্য আমরা ঠিক এর নিচে বা এইখানেও দিতে পারি আমি নিচেই দিলাম বা এর মধ্যেই দিই যে এখানে আমাদের সাবস্ক্রাইব ফর্ম নিচে দিই নিচে দিলে ভালো হবে বেটার হয় আচ্ছা সাবস্ক্রাইবার বা সাবস হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব এরকম দিলাম হ্যাঁ নাম কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা নিয়ে এখানে আমাদের কি লাগবে বলো তো আমরা কিন্তু বুট স্টাপের ইনপুট এখানে বসিয়ে দিয়েও কাজটা করতে পারি মনে আছে না তো আমরা করব না আমরা একটু আমাদের নিজেদের সিএসএস দিই নিজেরাই একটু মন ভরে সিএসএস করে করি হ্যাঁ তাহলে এটা করার জন্য মাথায় রাখতে হবে যে সব কিছু যেমন তেমন এই জিনিসটা এখানে বসাতে হবে তাই না এটা বসাতে হবে আবার তুমি যদি চাও যে এখানে ক্লিক করতে পারবে যে সাবস্ক্রাইবাররা তো চায় যে এখানে ক্লিক করে সে সাবমিটটা দিবে ধরো তোমার যে সাবমিট যে বাটনটা এইটাই ধরো সেই সাবমিট বাটনটা তাহলে সেইটাও করতে হবে যে এখান থেকে সে ক্লিক করতে পারবে এইটাও যদি করতে চাও তাও করা যেতে পারে তাহলে এটা করার জন্য দেখো আমাদের কি কি মাথায় রাখতে হবে যে একটা ইনপুট ফিল্ড লাগবে তাই না আর এটা বানানোর জন্য একটা কিছু লাগবে এটা আমরা কিন্তু আফটার বিফোর দিয়েও করতে পারি অথবা সরাসরি আমাদের এইখানে একটা ফিল্ড রেখেও করতে পারি তাহলে ধরো আমি এটা হচ্ছে আমার ইনপুট ফিল্ড এর মধ্যেই নিলাম তাহলে আমাদের এর মধ্যে এটা যেহেতু একটা ইমেইল তাহলে আমি এখানে টাইপ দিয়ে দিতে পারি কি ইমেইল বুঝি নাই ইমেইল আচ্ছা এখন এখন যদি রিলোড দিই তাহলে দেখবো কি জাস্ট সিম্পল যে ইনপুট ফিল্ডগুলো থাকে সেরকম হয়ে গেছে এখন ডিজাইনটা এমন বানাতে হবে তাই না তাহলে এমন বানানোর জন্য আমাদের কি কি করণীয় আমাদের দেখতে হবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কি এটার বর্ডার কি ইত্যাদি ইত্যাদি তাই না তাহলে চলো আমরা আর কি করতে হবে পুরো উই মানে কলাম নিয়ে এই এলিমেন্টে থাকবে মানে ইনপুটটা থাকবে তাহলে চলো আমরা এটা ডিজাইন করি এটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এখানে আমরা কি ক্লাস নিব আচ্ছা এর মধ্যে যে ইনপুটটা আছে প্রথম কাজ হচ্ছে ইনপুটটাকে আমরা কি করে দিব ডিসপ্লে ব্লক তাহলে এবার যদি আমি বলি উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমার পুরো যে জায়গাটা জুড়ে ওই ইনপুটটা বসে যাবে পুরো জায়গা জুড়ে বসে গেছে তাই না এখন আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চাই না এই যে ক্লিক করলে এরকম চাই না তাহলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে হবে তাই না তাহলে ইনপুটে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা কি করে দিতে পারি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডও দিতে পারি অথবা ট্রান্সপারেন্টও করে দিতে পারি তাহলে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা পাবে যাই হোক আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিই এখান থেকে ক্লিক করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তাই না তাহলে আমাদের ইনপুটের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হবে এই যেটা কপি নিলাম সেটা বসিয়ে দিলাম এবার যদি রিলোড দেই হ্যাঁ এই যে চলে আসছে তাই না এখন এখানে কিন্তু লিখা যাচ্ছে ওই কালো করে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখন এই শেপটা ঠিক করতে হবে তাই না আচ্ছা ওইটা করার আগে আমরা একটু দেখে আসি যে আমাদের ইনপুটের হাইটটা কেমন ছিল আমরা একটা হাইটও দিতে পারি অথবা প্যাডিং দিয়েও ঠিক করতে পারি তো ধরো আমি একটা হাইটই দিই এটার হাইট ছিল পঁয়ত্রিশ পিক্সেল তাহলে আমরা হাইট থার্টি ফাইভ পিএক্স দিয়ে দিলাম এবার যদি রিলোড দিই হ্যাঁ চলে আসছে তাই না আচ্ছা এখন হচ্ছে এই যে সাদা যে অংশটা দেখা যাচ্ছে এটা রাখা যাবে না তাই না তাহলে এইটা আসছে কোন জায়গা থেকে এটা আসছে হচ্ছে আমরা জানি তাই না ইনপুটে একটা বর্ডার দেওয়া থাকে মনে আছে না তাহলে আমরা ধরো চাচ্ছি যে বর্ডার আমাদের মতো করে এইখানে যেটা আছে সেটা দিব তাহলে কিভাবে দিব এই কালারটা যদি ধরি এই কালারটা এটা দিয়ে আমরা ওয়ান পিক্সেল সলিড কালারটা দিয়ে দিলাম এবার যদি রিলোড দিই 
এই কাজগুলো কিন্তু ইনস্পেক্ট করে করেও করা যেত হয়ে গেছে তাই না এখন হচ্ছে এই শেপটা লাগবে যে রাউন্ড শেপ তাহলে রাউন্ড শেপটা করার জন্য কি করতে হবে বর্ডার রেডিয়াস তাই না তাহলে বর্ডার রেডিয়াস ধরো থার্টি পিক্সেল দিয়ে দিলাম খুব ইজি তারপরও এখানে ওই ওই আইকনটা আনা ওই সাবমিট বানানো এটা একটা জিনিস শেখার আছে এখন দেখো মাউস ক্লিক করলে এই যে এরকম আসতেছে এটা কেন আসে মনে আছে ফোকাস করলে ফোকাসের জন্য আলাদা কিছু সিএসএস করা থাকে সেটার থেকে আসে তাই না তাহলে ধরো আমরা চাচ্ছি যে ফোকাসে যেন ওইটা না আসে তাহলে আমরা দিয়ে রাখতে পারি ফোকাস মনে আছে না আউটলাইন এটা আউটলাইন দেওয়া থাকে হ্যাঁ আউটলাইন জিরো করে দিলাম তাহলে এখন যদি ওর মধ্যে ক্লিক করা হয় তাহলে ওই আউটলাইনটা আসবে না বুট স্ট্রাপ ইউজ করো তো এই জন্য আর ওইগুলো মাথায় আসে না বুট স্ট্রাপ ইউজ না করলে বুঝতে পারতে যে এখন ক্লিক করলে এটা আর আসছে না তাহলে প্রায় হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এখন ভিতরে এই ইমেল অ্যাড্রেস এই কথাটা লিখা দেয় দেখতে চাচ্ছি তাই না তাহলে এইটা কিভাবে দেখব কোথায় রাখবো ইনপুটের মধ্যে প্লেস হোল্ডার যদি দিয়ে দেই বুঝো নাই তাহলে দেখা যাবে না প্লেস হোল্ডার টেক্সট তাহলে এবার যদি রিলোড দিই তাহলে প্লেস হোল্ডার টেক্সট আছে চলে আসছে তাই না বুঝো তো আচ্ছা এখন দেখো ইমেইলটা আমাদের খানিকটা পরে স্টার্ট হয়েছিল কিন্তু আমাদের ওটা তো একেবারে মিশে আছে তাই না তা কারণ কি এখানে একটা প্যাডিং আছে তাই না তাহলে আমরা ধরো রাইটে আর লেফটে যদি এরকম পনেরো পিক্সেলের একটা প্যাডিং দিয়ে দিই কোথায় ইনপুটে প্যাডিং লেফট পনেরো পিক্সেল প্যাডিং রাইট পনেরো পিক্সেল ঠিক আছে তাহলে দুই পাশে সমান করে একটা প্যাডিং নিয়ে নিবে ওকে ফাইন লুকস গুড তাই না এখন দেখো ওই যে লিখতে গেলে কালারগুলো ব্ল্যাক আসতেছে তাই না তাহলে ধরো কালারটা আমরা ওরকম চাই যে লিখতে গেলে যেন এই কালারটাই আসে ওই কালারটা তাহলে কি করা যেতে পারে বলো তো আমরা ইনপুটে কালার ঠিক করে দিতে পারি আবার প্লেস হোল্ডারের কালারও চেঞ্জ করা যায় তার জন্য আবার আলাদা কাজ ফর্মের জন্য কিন্তু অনেক সিএসএস জানতে হয় আচ্ছা তাহলে এইখানে ধরো আমরা একটা কালার দিয়ে দিলাম তাহলে এখন কেউ যদি টেক্সট লিখে তখন সে ওই কালারেই দেখতে পাবে লিখতে ধরো আমি এখন যদি লিখি তাহলে দেখো ওই কালারটা দেখা যাচ্ছে বুঝছো ক্লিয়ার সাদা দিলে ভালো এখানে তো ভালো হওয়ার বিষয় না আমাদের এখানে যা আছে তাই করতে হবে তাই না আচ্ছা আর এই ফিটটা কিন্তু অনেক ছোটো কিন্তু আমরা জুম করছি তো ওই জন্য বড় দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ইনপুটটা বানানো হয়ে গেছে এখন ওই আইকনটা বসানোর পালা তাই না আচ্ছা এখন আইকন বসাতে হলে এখানে বসাতে হলে আমরা কয়েকটা ভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে যে তুমি এখানে সরাসরি একটা ধরো ডিপ নিলে বা কিছু একটা নিলে নিয়ে পজিশন করে ওই আইকনটা ওইখানে বসিয়ে দিলে এটা করা যেতে পারে অথবা কি করা যেতে পারে যে আফটার বিফোর দিয়ে এই সাবস্ক্রাইবার আফটার বিফোর দিয়েও করা যেতে পারে তা ধরো আমরা এই ট্যাগ দিয়েই করি তাহলে আমাদের ওই আইকনটা লাগবে তাই না তাহলে চলো ফন্ট অসম থেকে আইকনটা দেখে আসে কি নামে আছে নাকি আফটার বিফোর দিয়ে করব তাহলে আফটার বিফোর দিয়ে কীভাবে অ্যাপ্লাই করে সেটাও শেখা হয়ে যাবে কীভাবে করব বলো কন্টেন্টের ভিতরে হ্যাঁ হ্যাঁ কন্টেন্টের মধ্যে নেওয়া আফটার বিফোর দিয়ে করবো আচ্ছা তাহলে আফটার বিফোর দিয়ে করি যারা যাদের শেখার ইচ্ছা তারা শিখে ফেলবে আচ্ছা আইকনের মধ্যে থেকে আমরা আইকনটা সম্ভবত প্লেন নামে এই আইকনটাকে পাবো প্লেন এই যে এই আইকন না এই আইকন তাহলে কোনটা এক্সাক্ট হ্যাঁ ধরো একটা বসিয়ে দিই আচ্ছা এটা ফ্রিটাই ক্লিক করি করে ফ্রিতে ছোটটা নেবো তাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে যদি আফটার বিপদ দিয়ে করতে হয় তাহলে মনে আছে কি দিয়ে করতে হবে কিছু কোড আমাদের এখানে লিখতে হবে আর যদি ট্যাগ ইউজ করি তাহলে সরাসরি এই ট্যাগটা বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল আচ্ছা এখন ধরো আমরা আফটার বিপদ দিয়ে করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার করণীয় এই সাবস্ক্রাইবারের আফটার বা বিফোর ধরে করতে হবে তাই না তাহলে সাবস্ক্রাইবারকে আমার কি করতে হবে সাবস্ক্রাইবকে পজিশন 
रिलेटिव तर आफ्टर बाफोर यूज करते हैं फंड असम जो आफ्टर बिफोर दिए एप्लै करते हैं मन आसेना कि भाव करते हैं अच्छा कि करते हैं बोल तो कन्टेंटर मध्य कोडा बसाते हैं ये कोड कि भाव बसाते हैं एक बैक स्लैश दिए बसाल तेल कि रिलोड दी तेल क्यों बोल तो एक तो रिलोड दी मैं जस्ट ए रखम एक देखी क्या क्या किस क्योंकि चाची वो आईकन का हूबहू जान आसे आईकन आना जो एक् फंड फैमिली की लिखते हैं मन आंट असम फाइव फ्री फ्री यो मन आई ये कि पा एब रिलोड दी देखा जा रिलोड दिल देखो तो देखा जाना नाई क्यों कारण कि आकटा क्ज आल तो फंट ओट सेभेन हंड्रेड बा नाइन हंड्रेड मन नहीं कारण आप फ्रीटा यूज कर प्रिमियम यूज करा अच्छा फंट फैमिली फंट असम फाइव रेहान आसानी क्या इसे आसानी क्या फंट असम ये शुडो क्लसगुलो आफ्टर बिफोर दिए जो आईकनगुलो आना ये हे जदि फंड असम एखे स्पेस है अवश्य जदि ब्रांड है ये हम ब्रांड आईकन धरो हमें जो एखे अन्न एक आईकन बसाई एफ एकश एक ख्याल करो कत दिए एफ हंड्रेड एक हमें जी नाम एक अंगल टाइप आईकन आदि ए बार रिलोट दी तेल क्या देखो तो देखो हाँ चले आस बाट आगे आईकन आसेना एक तो आगे जो आईकन निल आसेना कारण कि कारण ये हे एक ब्रांड आईकन तो ब्रांड आईकनगुलर जो हे एखे जो कथा लिखते हैं से फाइव फ्री जैगे फाइव ब्रांड बुझे नहीं अच्छा एबार जो रिलोट दी फाइव ब्रांडस अच्छा एस दे देखो ये आईकन चले आस ब्रांड बुझल कि भाव एखे देखो लिखा आज एफ ए बी जैक ये आलदा आलोचना फंटर समय शिखिल तैना अच्छा तेल आईकन चले आस चैलेंज हे ये नहीं बसानो ये बसाते परि कि ए बार क्यों खूब सहजे बसिए दीते क्या दीते तुम्हें पजिशन हो जाओ तुम्हारे थार दरकार नहीं तुम जाओ एबसोलूट हो रे चले जाओ रे पंद्रह पिक्सल और टप थे धरो पाँच पिक्सल तर मैंने कि बल्लम आपटर बिफोर तो अनेक समय शिखी एखे रेखे कथाई चाय और टप थे कथाई चाय जो रिलोट दी हाँ चले आसते हैं एक्जैक्ट एखे जेखने दरकार इन्सपेक्ट कर बसिए दी तैना तेल एक देखे बसिए दी धर डान पास बस एक दूरे आखान कत दूरे हमारे डान पास लागे दिल टप थ ठीक कथाय लागे से ठीक कर दिल अच्छा फाइन तेल ये बसिए दी हो जाए यार एक प्रब्लेम धरो आप जो सेफ दिए रिलोड दी रिलोड दिए एन जो तुम टेक्स लिखो धरो किस लिखो तेल देखो ओ आईकन मिसे चले जा जिनटा क्यों मैं अड लागे तैना हवा उचित छो जो पर्त एसे जाना टेक्सटा वही पास भलो हतो ना जो पर्त तेल ये क्योंकि एक बुद्धि को क्षटा करते क्यों जो धरो ये रईटे एक पंचाश षाट पिक्सल एक मार्जिन दिए रखते कथा इनपुटे रईटे पंद्रह पिक्सल एक पैरिंग दिए मन आरोने दिए दिल पंचाश पिक्सल तेल पंचाश पिक्सल पर्ज मैं पंचाश पिक्सल आग पर्त टेक्सटा जारपर आ जा कथा ना तैना हिसाब एबारो लिखी और पर जा ठीक है सो जस्ट फान अच्छा यार ये क्योंकि हमारे फर्म हो गए एन जो तुम चाओ जो एखे क्लिक करा जा क्लिक क्योंकि करा जा क्या करते चाहिए फर्म दिए और जेहेतु हमें एक फर्म क्ज करसी तो अवश्य ये एक फर्मर मध्य घिरे नीते ये मन आना फर्म अच्छा तेल फर्म दी जो है एबार क्यों इंटरप्रेस कर ले क्चा शुरू कर दे बाट जो तुम चाओ जो एक आगे जाब जे ये क्लिक कर से सबमिट करते जस्ट इंटर दी दी हे बाट क्लिक जान करते सबमिट बाटन लागे तैना तेल सबमिट बाटनर जो एक फिल्ड नीते तैना तेल धरो ये एक सबमिट बाटनर जो एक डिप निल सबमिट नाम को समस्या आज सबमिट तेल एर मध्य हमारे जो क्लिकेबल बनाते हैं तेल सबमिट 
बाटन टाइ बनी बोलते पर सबमिट कर सरकम किसान तो हलो ना किस तैयार बुद्धि खाटिए जिन बनाते सबमिटा के जो ये बसिए दीते এখানে এরকমভাবে বসিয়ে দিতে পারি আর এমন কিছু করে দিতে পারি যে এইটাই ক্লিক না করে এইটার উপর ক্লিক পড়বে তাহলেই তো হয়ে গেল তাই না তাহলে চলো করি তাহলে আমাদের ওই যে পঞ্চাশ পিক্সেল বা চল্লিশ পিক্সেলের উইথের এইটাকে সাজিয়ে ফেলি যে এই সাবমিটের মধ্যে যে ইনপুটটা আছে সেটা হানড্রেড পারসেন্ট উইথ না পেয়ে এইটুকু উইথ পাবে বুঝি নাই তাহলে হ্যাঁ মানে ডিফল্টভাবে আমাদের এটা পুরো পাচ্ছে কেন কারণ পুরো জায়গাটা আমাদের দেওয়া ছিল ইনপুট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাই না তাহলে আমরা ধরো এটা বলে দিলাম উইথ ফিফটি পিক্সেল যে সাবমিটের মধ্যে যে ইনপুটটা আছে তাহলে কি হবে যে এই ইনপুটটা ফিফটি পিক্সেলের মধ্যে চলে আসলো তাই তো এখন আমাদের এইখানে বসানোর কাজ তাহলে এখানে বসাতে হলে আমরা কি করতে পারি সাবমিট যদি অ্যাপসলুট করে এখানে বসিয়ে দিই তাহলে তো হয়ে গেল ধরো অ্যাপস পজিশন অ্যাপসলুট আর হচ্ছে রাইট জিরো টপ জিরো বটম জিরো মনে আছে না এবার যদি রিলোড দিই তো হ্যাঁ ও ওইখানে যে বসে গেছে ক্লিকও করা যাচ্ছে তাই না যে ক্লিকও করা যাচ্ছে প্রায় কিন্তু হয়ে গেছে এখন ডিজাইনটা করার কাজ যে ওই সাবমিট ওই সাবমিট লিখা ওইটা দেখা যাবে না তাহলে তো কাজ হলো না তাই না তারপরে এই যে বড় টটার এগুলো কিছু দেখা যাবে না এগুলো করতে হবে তাই না কালারটা অ্যাডজাস্ট করা আচ্ছা এখন এটা কিন্তু এটা বুদ্ধি করা যায় ধরো প্রথমে আমাদের এই আচ্ছা আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে এই ইনপুটে কি ঘটতেছে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রেড বা কিছু একটা দিয়ে রাখলাম তাহলে পরিবর্তন করলে বিষয়টা বোঝা যাবে ভালো দেখো এইখানে এই যে এটা আসছে এখন আমরা এই এইখান থেকে দেখি ইনস্পেক্ট করে দেখি তাহলে আমার কি কি করা লাগবে প্রথমে আসো যে আমি চাচ্ছি যে এই সাবমিট কথাটা যেন দেখা না যায় তাই না তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সাবমিট তুমি বাদ দিবা কিভাবে অনেক বুদ্ধি আছে তার মধ্যে সব থেকে সহজ বুদ্ধি আমরা যদি লিখে দিই ফন্ট সাইজ জিরো তাহলে কিন্তু ওই টেক্সটের এখন অস্তিত্ব নেই বুঝছে আমার জান না আচ্ছা এবার এই যে বর্ডার রেডিয়াস রেডিয়াস এইগুলো ছিল তাহলে আমরা ধরো চাচ্ছি যে এইটার যেন কোনো বর্ডার দেখা না যায় তাহলে বর্ডার জিরো করে দিলাম এবার কোনো বর্ডার দেখা যাচ্ছে না এখন যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা উঠিয়ে দিই তাহলে দেখো কিছু কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ক্লিক টিলিক সব করা যাবে এখন তাই না যে ক্লিকের অপশানও চলে আসছে দেখছো যে মাউস ধরলে যে ক্লিক করা যাচ্ছে দেখছো কিন্তু কি হয়েছে ওই পাশের বর্ডারটা মানে এইটাকে ঢেকে দিয়েছে এইটাকে তাহলে এখন যদি একটা কাজ করতে পারি যে ওই এইটার ধরো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট তাহলে দেখো এইবার কিন্তু সব কাজই হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সফারেন্ট দেওয়ার ফলে কি হয়েছে যে এইটার যে ডিফল্ট যে ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ডার যা ছিল সব চলে গেছে ওই পিছনেরটা এবার দেখা যাচ্ছে তাহলে দেখো ক্লিকও করা যাচ্ছে কাজও হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা নিয়ে বসিয়ে দিই আর অল্প একটু কাজ আছে বুঝছো তো আচ্ছা আর একটু কাজ কি বলতো এইবার আইকনটার উপর মাউস গেলে আর ক্লিক করা যাচ্ছে না দেখো এই যে এইখানে এইখানে গেলে ক্লিক করা যাচ্ছে না কারণ কি আইকনটা উপরে এসে বসে আছে তো এখন তুমি বলতে পারো জেড ইন্ডিস ইন্ডিস এগুলো দিবো এখন জেড ইন্ডিস দিলে আবার একটা ঝামেলা হবে এখানে আবার প্রত্যেকটা কন্ট্রোল করতে হবে এখানে খুব সহজ একটা কাজ করা যায় যে এই আইকনটা একেবারে আমরা ই করে দিব যে ওটার কোনো ভ্যালু থাকবে না ওর কোনো কাজ থাকবে না মানে ওর তাহলে কি কর কীভাবে করতে পারি বলো তো আমরা আইকন যেখানে পাচ্ছে এখানে যদি শুধু বলে দেই পয়েন্টার ইভেন্ট নান মানে ডিফল্টভাবে তাহলে যে কোনো টেক্সে যদি তুমি পয়েন্টার ইভেন্ট নান বলে দাও যে কোনো এলিমেন্টে তাহলে তখন ও ওকে আর এরকম মানে ও এরকম কোনো জায়গা নিয়ে ডিসপ্লে হয়ে থাকতে পারে বাট ওর উপর মানে কোনো কাজ করার কিছু থাকে না মানে ওর নিজে একেবারে ই হয়ে যায় বোকা শোকা বা একেবারে মানে ভ্যালুলেস হয়ে যায় ঠিক আছে এবার দেখো উপর দিলে কন্টেন্টটা ব্লক করা যাবে না কপি করা যাবে হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি আচ্ছা দেখো এইবার দেখো সব জায়গায় যে ক্লিকও করা যাচ্ছে সব কিছু কিন্তু পারফেক্টলি হয়ে গেছে এখান থেকে লিখতেও পারতেস এখান থেকে ইয়েও করতেস আচ্ছা পঞ্চাশ না দিয়ে একটু কমিয়ে দিলে ভালো হতো এখানে ফোরটি ফাইভ দিই বুঝছো না তাহলে দেখছো কত মজা করে সিএসএস করে কত কিছু করা যায় জাস্ট জানলে সব কিছু করা সম্ভব হবে যদি না জানো জায়গায় জায়গায় যে আটকে যাবা তাহলে এখন কি করতে হবে জাস্ট একটু ওই স্পেসিংটা বাড়িয়ে দিলেই হয়ে গেল তাই না আমাদের ইনপুটে স্পেস কেমন ছিল ধরো টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল তাহলে আমাদের এই সাবস্ক্রাইবারকে ধরে বা সাবস্ক্রাইবকে ধরে বলে দিই মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল 
reload the works fine looks good then a bar to me the EO coro keyboard a responsible coro mobile is out or the back to the back is a kiss of tick tack as a is click for the sake and a cast color that's a cot a shundur then a but so as a icon tell a mother can do for our own show shesh then our perfection and also no ever it or the record to go key margin painting as a dd according you have as a icon issue do a cast a call ever that's it and as a foot are a title to them on kiss winner should do i'm a foot are in this a a can a zeta a lot of color tele footer by raise a curry hey can i do it and i'm the but to me to me i'm gonna go to the party the road and the news of the to me talk about the part is a foot are a फुटार क्लसटा भरे नहीं डिप नहीं भाव करा जो अच्छा ये करी ये बस परफेक्ट है जे हमें ये नाम दिल अच्छा वोट कर ले मैं झमेला करते हैं जेहतु यार बैकग्राउंड यार बैकग्राउंड आलदा तेल आलदा ही करी तेल जो करी यार फुटार नाम ना दिए यार नाम दिए एक डिप दी एक सेक्शन दी सेक्शन बुझनी सेक्शन दिए आरेक्टर इटे के घीरे आरेक्टर डीप नी जेटन नाम दी फुटर बुझ सा ताहले ताहले है है कुन आ कुछ ये सेंस हो बे ना हम लोग तो क्लास धरे करें सी हम लोग तो कुनो टैग धरे करी नहीं करें सी अच्छा ताहले एक ना एक सेक्शन ना नहीं है डीप नहीं उठाई बेटर जेह तो फुटर निच्छी अच्छा डीप ओके बुझ सो अच्छा एकोन एड मोड है एक टा फुटर क्लोज कर दिला मैं बस उधर रिलोड दे देखो तो कोनो पुरी बर्तन देखा जाए कि ना कोनो पुरी बर्तन है सें शॉप किसी किन तो एवरीथिंग इज़ ओके अच्छा एक बार हम राइट है ना आराट टा डीप नहीं बोले दे फुटर बॉटम बाक कॉपीराइट बुच्चा चलो एक है ना किया सें जस्ट एक टेक्स्ट हाँ कला सेंस करो इस जगह कलर की बोलो तो इखने हम्म मैंने एंकर टैग बोशी दिले तो होएगा लो एक टा पी नीलम पी एर मोड़ दे टेक्स्ट आ बोशा लम आर एटर मंदिर की कोड दिखता है एक टा एंकर टैग मोड़ दे देना आर ए टेम्पलेट था उसे पीएसडी टा इधर आवश्य केडिट दे आओ सी देखने के लिए म देखो ये जो फुटर है सोलेज से अखोन ये अमादेर ये टेक्स्ट टा कंटेनर है मध्य होते हो अबे ताई ना किसान भी ताई है ना जानो बाहरे सोले ना जाए तो अल अमरा ये टेक्स्ट टा मध्य बोल दिया था कि तुम ही ना तो कॉस्टो करे कंटेनर है मध्य जाओ क्लास कंटेनर तो ले ओ किंतु कंटेनर है मध्य सोलेज लो आज से अच्छा एक ओन एर एक बैकग्राउंड लग बे थले बैकग्राउंड टक की ऐ टा थले ये बैकग्राउंड टक कोठाई देवो बोलो तो कॉपीराइट बुझो तो थले अमी कॉपी मने वही क्लास टा राइट लिखे एक बैकग्राउंड दिच्छी मुझे रिलोड दे चले ऐसे ना ऐसा फाइन एक बार हमारे आर ऑल पे टू कास कि कोठा ये गलो एक है ना रिपेयरिंग टा ठीक करा था ना की परिमाण सिलो तीरिश पिक्सेल था वाले हमने बोले दे पेडिंग टॉप तीरिश पिक्सेल पेडिंग बॉटम तीरिश पिक्सेल टेक्स्ट लाइन सेंटर शेष इर मध्य एंकर टेगर कलर टाला दा हो बे ताई तो कलर टक की हबे ए डा ये कलर मैंने आमदे शेगिरिन कलर टा ना इसे कलर बेस फाइन एक बार जो रिलोड दे होए गए सना अच्छा पेडिंग क्यों लो पेडिंग टॉप ओ ओनली बॉटम लिखा है गए सना मिसिंग है सर पेडिंग बॉटम देख सो, शब्द किसी ठीक ठाक। अच्छा एक है ना एक तो बेशी बेशी लग सकेना कारण P ये एक टा मार्जिन पेडिंग था के डिफ़ॉल्ट है ना हमने तले जो P टा जो देर कोम बात दिए दे। इर मोड़ है कॉपी बाप P धोरे उठाई दे। एक है ना P को ना दौड़ करने। शराब श्री वे वे ही था। तो लड़के से लेखा लग लो ना।
ঠিক আছে এক্স্যাক্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে হয়ে গেল এখন আমাদের এইটা বানাবো এখন হ্যাঁ বানাই তাহলে নেক্সট দিন আমরা যে কোয়েরি শিখব যে কোয়েরি দিয়ে কীভাবে এই কাজটা অ্যাপ্লাই করা যায় তাহলে এটা বানানোর জন্য খুব সহজ তাই না আমরা একেবারে আমাদের এরিয়ার বাইরে এখানে একটা ডিপ নিলাম ধরো টপ টপ নামে একটা ক্লাস নিলাম নিয়ে এর মধ্যে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ বসিয়ে দিলাম মানে সরি আই বসিয়ে অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে বসানো উচিত একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে এর মধ্যে ওই ফন্ট অসমটা বসাতে হবে না তাহলে ফন্ট অসমের এই ক্লাসের নামটা কি মনে আছে মেবি ফা অ্যারো টপ এরকম অথবা ফা অ্যাঙ্গেল এক্স্যাক্ট নামটা মনে নেই একটু রিলোড দিই তো দেখে আসি ওই এটার নাম কি অ্যাঙ্গেল টপ এরকম বোধ হয় একটু দেখি ফন্ট অসম এখন এজাক্স দিয়ে এমন করছে আসতে সময় লাগে আচ্ছা বোঝাও যায় না আচ্ছা অ্যাঙ্গেল টপ এনামে পাবো নাই নাম দি হ্যাঁ এখানে আছে না কোনটা এইটা এই এইটা হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল আপ অ্যাঙ্গেল আপ ক্লাসের নাম অ্যাঙ্গেল তাহলে এই যে দেখছো এখানে চলে আসছে তাহলে এইটা আমরা বসাবো হচ্ছে পজিশন অ্যাপ ফিক্সড করে সো আমাদের কোথায় ওটা থাকলো সেটা ডাজেন মিটার তাহলে এটা কিভাবে করি চলো আমরা ডিজাইন করে ফেলি তাহলে টপকে ধরে টপকে ধরে আমাদের টপ টপ নামে একটা কমেন্ট করে রাখলাম সে টপকে ধরে আমি এখানে একটা কি করতে পারি একটা উইথ হাইট নিতে পারি অথবা প্যাডিংও দিতে পারি ধরো যদি ফিক্সড উইথ হাইট দিতে চাও তাও দিতে পারো ধরো আমি দিলাম সত্তর সত্তর নাকি বেশি কম হ্যাঁ সেভেন্টি সেভেন্টি পিক্সেল উইথ সেভেন্টি হাইট সেভেন্টি পিক্সেল আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হবে হোয়াইট কেন এইটা তাই না এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার ফোন আসছে তাহলে দেখো এটা হয়ে গেছে বিশাল লাগছে এত বড় কেন এত বড় ভালো লাগতেছে না যাই হোক যা সাইজ আছে তাই থাক থাক সমস্যা নেই আচ্ছা এবার আমাদের এই ডিজাইনটা করে এখানে বসাতে হবে তাহলে আমরা আইকনটাকে আগে মাঝখানে নিয়ে নেসপ্যাট করে দেখাই ধরো আইকনটাকে মাঝে নিতে চাইছি তাহলে আমরা কি করতে পারি টপকে ধরে বলে দিতে পারি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার আর ফন্ট সাইজ ধরো আমরা একটু আইকনটা বড় করতে চাইছি তাহলে ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে দিলে আইকনটা বড় হয়ে যাবে তাই না এবার যদি তুমি একটা মানে আমরা একটা লাইন হাইট দিয়ে দিই ধরো টু বা যে পরিমাণ লাগে দিয়ে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তাই না রেহান আচ্ছা এখন এটাকে কপি করে কোথায় বসিয়ে দিব এখানে আর উইথটা ওরকম কেমন লাগছে আমি একটু কমিয়ে দিই ভালো লাগতেছে না তাহলে দেখো যে চলে আসছে হ্যাঁ এখন এটাকে এখানে বসিয়ে দিলে হয়ে গেল আচ্ছা এখানে কি করতে হবে কালার তো নিলাম জাস্ট আইকনটার কালারটা কি হবে হোয়াইট হবে তাহলে আইকন কোনটা আইকনটা ধরতে হবে এ দিয়ে তাই না কালার হোয়াইট ব্যাস হয়ে গেছে এখন এটাকে এখানে বসিয়ে দিলে হলো এখন কি করতে পারি পজিশন কি বলো তো ফিক্সড আর রাইট থেকে কত দূরে থাকবে একশো তিরিশ পিক্সেল আর বটম থেকে ধরো পঁচিশ পিক্সেল তাহলে বলতে পারি রাইট 
पिक्सल बटन थे पचिस पिक्सल तो मन हो ग रिलोड दी निर्दिष्ट समय शिखे हाइट कम मैंने जाने दी भारत लगे ना देखते कम लगे कम दिए दिल मानल्टिमेटली सम्पूर्ण प्रोजेक्ट एके बारे निजे मत कर शेष कर फिलल मैं ना ना जे क्यों तो ए देखा समय पाबा और अनेक समय लगे वो आगे तो कोड कर देखाते हैं तरह ना तो अनेक किस कर लं फाइनल की कि दरकार आखने किस जे क्यों एप्लै तर मीडिया कोरि मैं रेसपन्सिव क्यों कर तो शिखिए तरह करब हाँ तेल प्रोजेक्ट कमप्लीट कर नहीं सबाई के आसते बोलो ठीक है ओके okay. अस्सलाम वालेकुम